வெல்கம் டு கமல் ஆன்லைன் மேக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் ஒரு கொஷின் த வேல்யூ ஆஃப் ஜீரோ டு டூ பை இன்டகரல் இ பவர் ஆஃப் இ பவர் ஐ தீட்டா மைனஸ் ஐ தீட்டா டி தீட்டா ஆன்சர்ஸ் வந்து டூ பை ஐ டூ பை 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 ஐ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து லிமிட் வந்து ஜீரோ டு டூ பை ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டகரல் இ பவரில் இ பவர் ஐ தீட்டா மைனஸ் ஐ தீட்டான்னு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஓகே ஸோ இன்டகரலோட லிமிட்ஸ் நம்ம நோட் பண்ணணும் தீட்டா வந்து வேரிஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு டூ பை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்போ ஜீரோவிலருந்து டூ பை வரைக்கும் தீட்டா வேரி ஆகுது ஸோ இதிலிருந்து நம்ம அதை மாடுலர்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு சம் ஆர் ரேடியஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அது அஃப்கோர்ஸ் ஒன் ஆர் இருக்கலாம் டூ ஆர் இருக்கலாம் ஸோ நான் அதை ஆர் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா சென்டர் வந்து ஆர்ஜின் ரேடியஸ் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அது ஒன் யூனிட்டாக இருக்கலாம் டூ யூனிட்டாக இருக்கலாம் ஸோ ஜீரோ டு டூ பை அப்படிங்கிற அந்த லிமிட்லேருந்து நம்ம அதை மாடுலர்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு சர்க்கிள் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஆர் மாடுலர்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கூட நம்ம இங்கே தான் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே இசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஐ தீட்டா ஓகே இசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஐ தீட்டா எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ இதிலிருந்து டி இசட் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இது இ பவர் ஐ தீட்டா இன்டு ஐ டி தீட்டான்னு வரும் ஸோ டி இசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஐ தீட்டா இசட் அப்படின்னா இது ஐ இசட் டி தீட்டா தர்ஃபோர் டி தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஐ இசட் டி இசட் அப்படின்னு வரும் ஓகே இப்போ கொடுத்துருக்குற கணக்கை ஐன்னு நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் இன்டக்ரல் ஜீரோ டு டூ பை இ பவர் இ பவர் ஐ தீட்டா மைனஸ் ஐ தீட்டா இன்ட்டு டி தீட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இ பவரை நான் ரெண்டு இன்டகரெல்லாம் இதை டிவைட் பண்ணி எதுக்கிறேன் அப்போது ஜீரோ டு டூ பை இ பவர் இ பவர் ஐ தீட்டா இன்டு இ பவர் மைனஸ் ஐ தீட்டா டி தீட்டான்னு வரும் கரெக்டா ஸோ ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாக அதை நம்ம பிரிச்சுட்டோம் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு இருக்கிறது இ பவர் எக்ஸ் இன்டு இ பவர் ஒய் அந்த மாதிரி எதுட்டோம் இப்போ இ பவர் ஐ தீட்டாவுக்கு இசட் அப்படின்னு நான் வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அங்கே என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இன்டக்ரால் ஜீரோ டு டூ பைய நான் மாடுலஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஆர் 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 ஈக்குவல் டு ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் அதான் சி இங்கே இருக்கிற இன்டக்ரல் கான்டூர் இ பவர் இ பவர் ஐ தீட்டாவை இசட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இ பவர் மைனஸ் ஐ தீட்டா இ பவர் ஐ தீட்டா வந்து இசட்னு அசீவ் பண்ணிட்டோம்னா இ பவர் மைனஸ் ஐ தீட்டானா அது ஒன் பை இசட் அப்படின்னு வரும் அடுத்தது டி தீட்டா டி தீட்டாவுக்கு பதிலாக இங்கே நம்ம வேல்யூ எடுத்துருக்கோம் ஒன் பை ஐ இன்டு இசட் டி இசட் அப்படின்னு வரும் இப்போ அடுத்தது இந்த ஃபங்க்ஷனை இன்டகரல் ஓவர் சி இ பவர் இசட் பை இசட் ஸ்கொயர் இன்டு டி இசட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போது கான்டூர் வந்து சி அந்த சிங்கிறது மாடுலர்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு சம் ஒன் இ பவர் இசட் பை இசட் ஸ்கொயர் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுறது ஈஸி இதை நீங்கள் கோஷி இன்டகரல் ஃபார்முலா ஃபார் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இல்லை ரெசிடியூஸ் தேரம் எது நமக்கு ஈஸியோ அந்த முறையில் நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இங்கே இசட் ஸ்கொயர்னும் போது இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் மட்டும்தான் ஃபங்க்ஷன் நாட் அனாலிட்டிக் அப்போ மாடுலர்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அதுதான் சீன் எடுத்துக்கிட்டால் அதுக்குள்ளே இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறது மட்டும்தான் இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் அது மட்டும்தான் இங்கே சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸாக வரும் 
அப்போ இந்த இன்டகரலோட வேல்யூ அப்படின்னு வரும்போது நம்ம ரெசிடியூ தீரமாக இங்கே அப்ளை பண்ணுறோன்னா டூ பை ஐ இன்ட்டு சம் ஆஃப் த ரெசிடியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அந்த ரெசிடியூஸ் வந்து அந்த இன்சைட் சி இருக்கணும் ஓகே அப்போ இங்கே இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நாட் அனாலிட்டிக் அதாவது இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் த ஒன்லி சிங்குலர் பாயிண்ட் அது வந்து போல் ஆஃப் ஆர்டர் டூ ஸோ அது ஒரு டபுள் போல் அப்போது போல் ஆஃப் ஆர்டர் டூவுக்கு நம்ம ரெசிடியூவை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை டூ பையால் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் அப்போது டபுள் போலுக்கு ஃபார்முலா அப்படின்னு வரும்போது ஒன் பை எம் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் சப்போஸ் ஆர்டர் எம்மாக இருந்தால் எம் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல்னு வரும் இங்கே டூங்கிறதுனால ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல்னு வந்துடும் ஸோ டி பை டி இசட் வரும் லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு ஜீரோ வரும் இசட் மைனஸ் ஜீரோ ஹோல் ஸ்கொயர் இ பவர் இசட் பை இசட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு வரும் உங்களோட ரெசிடியூ அப்போ டூ பை ஐ ஸோ இசட் ஸ்கொயர் இங்கே கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்போ லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு ஜீரோ கோர்ஸ் இங்கே வந்து ஒன் பை ஐ இருக்குல்ல ரைட் ரைட் ஸோ டூ பை ஐ லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு ஜீரோ இசட் மைனஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர்னால் இசட் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஒன் பை ஐ தானே அது ஐ வெளியில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ டி பை டி இசட் ஆஃப் இ பவர் இசட்னு வரும் இ பவர் இசட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் இசட் தான் அதுக்கு இசட்டுக்கு ஜீரோன்னு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் ஜீரோ ஒன்னு வந்துடும் அப்போ டூ பை ஐ பை ஐ இன்ட்டு ஒன் ஐ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ பை அப்படிங்கிறது உங்கள் ஃபைனல் ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிற கணக்குக்கான சரியான விடை அப்படின்னு வரும்போது டூ பை ஜீரோ டு டூ பை இ பவர் ஆஃப் இ பவர் ஐ தீட்டா மைனஸ் ஐ தீட்டா டி தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து டூ பை அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்